Beim Handwerk ähm, ärgern mich 95 Prozent, wenn ich auch 100 hätte schaffen können. Tobias Ahlke ist auf der Jagd nach der perfekten Gitarre. In Oberwinter am Rhein baut er seine selbst entworfenen Modelle fast komplett in Handarbeit. Das Spielen kommt dabei oft zu kurz. Wir verbringen irgendwie 140, 150 Stunden mit einem Instrument. Wir spielen es 10 Minuten, weg ist es. <lacht> Die Holzarten für seine neueste Gitarre hat Tobias Ahlke mit dem Kunden schon festgelegt. Heute darf sich Klaus Franke die genauen Hölzer aussuchen. So, und da sind es halt mehr so die, die großen, die große Maserung oder grobe Maserung mhm. und auch mehr. Ah, ja, das ist, noch, das, ist das Feinste. Genau, ich würde das dann im fertigen Zustand, würde ich die Maserung halt noch ein bisschen parallel ja, ja, klar. Genau, dann ja. so dementsprechend. Aber gerade, wenn du die Struktur hier siehst, die sieht da wunderschön aus, diese, ja. da ist mal ein bisschen schlierenartig. Also das, das wird schon eine ungeduldige Phase jetzt. <lacht> das fängt halt erstmal mit der Übersetzung an von dem, was der Kunde musikalisch oder haptisch erwartet, in das, was man technisch als Gitarrenbauer dann umsetzen muss oder möchte. Und das dann in der handwerklichen Umsetzung auch wirklich so hinzubekommen, ähm, das ist ein, ist ein Prozess, der ist relativ schwierig. Und er beginnt mit dem Verleimen der späteren Decke. Die sind ja im Prinzip spiegelbildlich schon mal geschnitten vom Tonholzhändler. Das heißt, das Ganze stand so im Baum. Hier ist sozusagen der Baumstamm. Wir haben das Ganze jetzt spiegelbildlich, werden wir das verleimen, damit wir halt möglichst eine gleichmäßige ähm, Optik dort erreichen. Also jetzt hört man hier zum Beispiel an dem Knarzen, dass man hier unten schon deutlich näher dran ist. Hier oben fällt es noch ein kleines bisschen ab. Dann kann ich das Ganze auch gegen, die, gegen das Licht halten und es ganz leicht mal so ein bisschen aufdrücken. Dann sieht man, ich bin eigentlich schon relativ nah dran. Nur oben das letzte, die letzten zwei, drei Zentimeter, die sind noch nichts. Das ist halt auch eine relativ wichtige Fuge bei der Gitarre, deswegen muss die halt auch gut passen. Nicht, dass es dann da plötzlich irgendwie durch die Spannung aufgeht oder einen Riss gibt. Verleimt wird mit einer alten Methode aus dem spanischen Gitarrenbau. Gitarrendecken aus einem einzigen Holzstück gibt es, man findet aber kaum Hölzer, die breit genug dafür sind. Angenehmer Nebeneffekt beim Verleimen, die spätere Decke ist nicht nur optisch komplett symmetrisch, sondern auch ihre Steifigkeit ist links und rechts der Mitte gleich. Die Leimfläche ist nur etwa 4 mm breit. Mit Zwingen wäre das kaum zu bewerkstelligen. Beim Ausrichten ist Augenmaß gefragt. Weil wenn ich meinen Job nachher gut gemacht habe, finde ich die Leimfuge nicht mehr wieder. Das Fichtenholz stammt aus den hohen Lagen der Alpen, ab 1000 Metern. Dort wachsen die Bäume langsamer. Die Jahresringe liegen deshalb besonders nah aneinander und der Anteil von Spätholz, also von dunklen Jahresringen, ist größer. Das macht das Material leicht und gleichzeitig steif. Optimal für den Instrumentenbau. So, jetzt wird das Ganze noch mal ausgerichtet. Keile sorgen für den nötigen Anpressdruck und zugleich für eine plane Oberfläche. 
Tobias Alke setzt ganz bewusst auf traditionelle Methoden. Massenfertigung gibt es hier nicht. Ja, so verstehen wir uns auch halt wirklich als, als Marschneiderei. Und deswegen haben wir hier auch keine computergestützten Maschinen, die uns irgendwas abnehmen, weil wir halt für jeden Kunden das Pferd neu aufzäumen. Ähm, und da kommen dann unsere Vorrichtungen besser als eine Maschine, die Programm X hundertmal schnell machen kann. Auf die entstandene Platte wird jetzt die Form der späteren Decke und die Position der Leisten angezeichnet. Damit ist auch bereits festgelegt, welche Seite einmal außen zu sehen sein wird. Die Position und Ausrichtung der Leisten im Korpus ist übrigens entscheidend für den späteren Klang der Gitarre. Die Außenform wird erst einmal nur grob ausgeschnitten. Den Rest macht später die Fräse. Seine eigene Werkstatt betreibt Tobias Alke seit 2015. Angefangen hat er aber, ganz typisch für Gitarrenbauer, im heimischen Bastelkeller. Ich habe dann halt eine dreijährige Ausbildung draufgesetzt, habe dann vier Gesellenjahre in München verbracht, ähm, wo gerade so das erste halbe Jahr äh, sehr von Demut gekennzeichnet war, weil ich dachte, ich bin gut aus der Ausbildung rausgekommen, ich bin ein großer Fisch und erstmal gelernt habe, was ich alles nicht kann. Es <lacht> war so ein bisschen ernüchternd, sage ich mal. Aber ich glaube, da muss jeder durch. Hier haben wir jetzt ja die gewässerte Zagen drin. Ähm, da ist das Wasser jetzt schön eingezogen. Wenn ich das jetzt gleich auf das heiße Biegeeisen äh, lege, dann verdampft das Wasser logischerweise und ähm, weicht damit die Zellwand und auch noch so harze, harzige Inhaltsstrukturen im Holz auf. Dann wird das für kurze Zeit flexibel und lässt sich in die Form bewegen, in die man es haben möchte. Und wenn das Ganze dann wieder erkaltet, dann bleibt es da, wo, wo, wo man es hingebogen hat, muss man eventuell noch mal ein kleines bisschen nachbiegen. Aber im Idealfall bleibt es da, wo man es haben möchte. Für die Zargen, also die Seitenteile der Gitarre, und für den Boden ist die Wahl auf Sabeli Pommelé gefallen. Ein Mahagonigewächs. Das sorgt für einen weichen, runden Klang. Und den hat sich der Kunde gewünscht. Wenn man das drauf hält, dann merkt man dann, dass es heiß wird. Und dann plötzlich gibt es einen Punkt, wo das Ganze weich wird und unter dem Druck dann nachgibt. Das muss man erstmal sehr behutsam machen. Weil wir sind hier bei 2 mm. Das heißt, das kann natürlich dann auch im Zweifelsfall, wenn man das übertreibt, Brechen. Immer wieder biegt Tobias Alke am über 200 Grad heißen Biegeeisen nach und gleicht die Form an der Schablone ab. Bis beide Teile fertig sind, kann es schon mal zwei bis drei Stunden dauern. Jetzt spannen wir es in die Außenform ein. Da kann es dann abkühlen. Und der Rest dann, wenn es kalt und trocken ist. Oh. Keine ganz ungefährliche Arbeit. Verbrannt? Ja, ja. Ah, andauernd. <lacht> das, das passiert relativ schnell mal. Also habe ich jetzt hier tatsächlich auch auf dem Daumen, wo man eine Bewegung irgendwie falsch macht und man hört, plötzlich hört man nur so tsch und denkt so, oh, ist wieder so weit. Ja klar, natürlich, das passiert. Die Decke bekommt nun ihre ersten Einlagen und Zierstreifen. Für die perfekte Kreisform wird die Oberfräse in eine Art Zirkelvorrichtung eingespannt. Die entstehende Nut ist gut anderthalb Millimeter tief. Alles, was übersteht, wird später zusammen mit der Decke 
auf Endmaß heruntergeschliffen. Die Einzelteile der Schallloch-Rosette hat Tobias Alke vorab ausgeschnitten und verklebt. Sie bestehen aus den gleichen Hölzern wie die anderen Teile der Gitarre und werden aus Reststücken gefertigt. Nachdem der Leim getrocknet ist, werden noch zwei Zierstreifen eingeleimt. Decke und Boden bekommen noch jede Menge solcher Einlegearbeiten, die der Kunde selbst mitentworfen hat. Die Zierstreifen bestehen aus gefärbtem Ahornholz. Weil an dieser Stelle später das Griffbrett übersteht, kommt es an den Enden ausnahmsweise nicht auf den Millimeter an. Rundherum zählt aber jedes Zehntel. Damit ich das da ordentlich reinkriege, ist der Span minimal schmaler als die Nut. Das ist irgendwie ein Zehntel Millimeter, also das ist wirklich nicht viel. Und ähm, wenn ich jetzt das Ganze seitlich noch ein bisschen mit Leim benetze und mit ein bisschen Wasser angebe, dann quillt dieser Span ein bisschen auf und liegt dann passgenau in der Nut drin. In der Zwischenzeit ist der geschlossene Zarkenkranz entstanden. Der bleibt aber nicht so gerade wie jetzt. Decke und Boden haben beide eine leichte Wölbung, der Boden mehr als die Decke. Zum einen hat man durch diese Wölbung ähm, mehr Stabilität, wie gegen den Seitenzug zum Beispiel. Und zum anderen wird Decke und Boden werden ein bisschen vorgespannt und äh, können dann nachher im Prinzip besser schwingen. Also quasi so Federeffekt. Die Wölbungen von Boden und Decke sind unterschiedlich. Für jede gibt es einen eigenen Wölbungsstock mit Schleifpapier und dem exakt passenden Radius. Auf dem wird der Zagenkranz so lange geschliffen, bis alles passt. Jetzt leihen wir die Reifchen in den Zagenkranz ein. Das sind im Prinzip einfach nur Verbreiterungen der Leimfläche, weil man auf diesen zwei Millimetern hier nichts aufleimen könnte. Das wäre einfach zu schmal. Und deswegen kommen die jetzt rein. Also zum einen stabilisieren die diesen ganzen Zagenkranz noch, der jetzt noch ein bisschen flexibel ist. Und zum anderen habe ich dann halt nicht mehr zwei Millimeter, sondern acht Millimeter, wo ich dann dementsprechend dann Decke und Boden aufleimen kann.
Gitarrenbau wird in Deutschland seit über 400 Jahren betrieben. Und doch hat wohl jeder Gitarrenbauer seinen ganz eigenen Weg zum Ziel. Den einen gibt es nicht. Tobias Ahlke feilt auch an seinen eigenen Modellen bis heute. Also die sind halt irgendwann mal designt worden von mir, das ist schon viele Jahre her teilweise und die sind aber trotzdem immer in einem laufenden Prozess, immer in dem, im, im, im Bestreben etwas besser zu machen, ähm, weiter voranzukommen, das Instrument, das Modell noch weiter voranzubringen und ich glaube, das ist eigentlich mehr so das, was mich handwerklich antreibt. Also irgendwann wirklich da zu stehen und zu nicken und sagen, ja, das ist jetzt die perfekte Gitarre. Für die perfekte Gitarre braucht es vor allem eins, den perfekten Klang. Und für den ist wohl nichts wichtiger als die Ausarbeitung der Leisten. Das ist vor allen Dingen jetzt der Punkt, wo jeder Instrumentenmacher seine eigene Philosophie verfolgt. Also ich persönlich gehe halt nicht auf bestimmte Töne, also Tonhöhen, die ich haben möchte, sondern ich gehe auf eine generelle Ansprache, ich gehe auf eine Gleichmäßigkeit der Ansprache über die Decke. Das ist das, was wir da jetzt rausarbeiten. Es gibt genug Kollegen, die arbeiten jede Leiste auf einen bestimmten Ton und wollen dann meinetwegen einen Cis hören oder sowas. Und ja, da sind die Wege halt unterschiedlich. Es gibt bestimmte Leisten, die sind einfach wichtig dafür, dass die Decke irgendwann diesen 60 bis 80 Kilogramm Seitenzug standhalten über Dauer. Also je nachdem, was für einen Seitensatz man dann irgendwann spielen möchte. Und dann hat man Leisten, die gezielt an bestimmte Stellen gesetzt werden, um dort die Schwingung der Decke zu verändern. Also haben wir Stabilität und Klangformung. Und bei manchen Leisten muss man dann halt eben genau diese Waage finden, die halt beides sind. Die müssen auf der einen Seite so stabil sein, dass sie dieses komplette Konstrukt ähm, stabilisieren und die Statik sozusagen bilden, aber dennoch so flexibel sind, dass man sich damit irgendwie keine, keine ähm, Schwingungsdämpfung sozusagen erzeugt. Also man kann natürlich auch eine Gitarre so stabil bauen, dass, einem, äh, dass man da drauf stehen kann, wenn man das möchte, aber die wird dann halt auch nicht wirklich gut klingen. Da werden die Seiten dann Probleme haben, dieses komplette Konstrukt in Schwingungen zu bringen. Auf der anderen Seite kann man eine super resonante Gitarre bauen, die macht das aber vielleicht nur fünf Jahre mit. Ob die Leisten dünn genug sind, prüft der Meister mit dem Klopftest. Also hier in den Bereichen, da hört man jetzt, dass da deutlich mehr Nachklang dabei ist. Das muss man sich so ein bisschen so vorstellen, als wenn man jetzt irgendwie äh, gegen eine Fensterscheibe klopft oder gegen einen Gong. Ne? Der Gong hat halt deutlich mehr Obertöne, längeres Nachschwingen und die Fensterscheibe ist halt einfach nur klock, 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 klopfen. Und ich möchte gerne von der Fensterscheibe zum Gong, wenn man so möchte. Bis dahin heißt es aber immer wieder schnitzen, klopfen, schnitzen, klopfen. Im Zweifelsfall stundenlang, bis der Klang passt. Ich glaube, jetzt sind wir langsam da. Man hat so Decken, ähm, da ist man super schnell an dem Ziel angelangt, was man haben möchte. 
Und bei manchen Decken verzettelt man sich oder bei manchen Böden halt auch und äh, geht fünfmal im Kreis und hat immer noch nicht das Ergebnis, was man gerne hätte. Und da kommt es dann auch mal vor, toi toi, selten, aber kommt dann mal vor, dass man auch irgendwie über das Ziel hinausschießt und dann irgendwann sagt, nee, kann ich so nicht mehr vertreten, die Leiste muss ich jetzt noch mal rausmachen. Der Korpus findet zusammen. Für die Überstände der Leisten hat Tobias Alke Aussparungen in die Zargen gefräst, in die die Decke nun exakt hineinpasst. Dieser dicke Holzblock wird später der sogenannte Bevel. Er wird noch schräg geschliffen, damit der Arm bequemer auf der Gitarre liegt. Der Block ist aus Lindenholz. Wenn die Verbindung getrocknet ist, passiert das Gleiche mit dem Boden der Gitarre. Der Korpus ist dann komplett. Einerseits ein Etappenziel, andererseits beginnt damit eine heikle Phase. Je mehr diese Gitarre voranschreitet, desto weniger Teile werden das. Heißt aber auch, desto weniger Teile hat man gerade, die man bearbeiten kann, wenn ein anderes gerade irgendwie eine Pause hat. Und ähm, wenn mal was schief gehen sollte, hat man dann eventuell eine ganze Baugruppe ähm, sozusagen entwertet, wenn man so möchte, und nicht nur ein einzelnes Teil. Also in so, der Erfolgsdruck steigt so ein bisschen. Um beim Schleifen nicht gleich den Korpus zu entwerten, nutzt Tobias Alke eine Vakuumpumpe. Die groben Überstände von Boden und Decke hat er schon abgefräst. An der Tischfräse wird der Korpus noch einmal von beiden Seiten umfräst. Durch den Anlaufring bekommt die Fräsung genau die richtige Tiefe. In den Nuten finden später die Randstreifen Platz. Man könnte die Gitarre auch ohne diese Randeinlagen bauen, die haben aber neben der Optik noch eine weitere wichtige Funktion. Man hat halt hier dann Decken- und Bodenhölzer, wo teilweise das, das Endholz, also das Hirnholz offen liegt. Und damit man da die Kanten schützt, nimmt man dann nochmal einen Randstreifen, der ähm, vom Holz her besser liegt, dass er auch mal eine Ecke irgendwie vertragen kann, ohne dass gleich irgendwas kaputt geht. Auch hier kommt einmal mehr das Seil zum Einsatz, damit der frisch verleimte Randstreifen bleibt, wo er bleiben soll. Befestigt wird er mit Knochenleim. Der lässt sich besser verarbeiten. Ich mache den ähm, Leim im Prinzip mit dem Föhn hier noch mal ein ganz kleines bisschen wieder ja, flüssig und flexibel. Und dann mit dem Hammer ähm, setze ich den Rand noch mal richtig. Sollte ich irgendwo 
den nicht so gut angedrückt haben, wie es nötig wäre. Das ist das Schöne an dem Knochenleim, den kann man im Prinzip immer, also auch nach Jahren noch durch Zugabe von Wasser und Hitze wieder ähm, flexibel und flüssig machen. Ja, flüssig nicht unbedingt, aber zumindest so, dass man es lösen kann. Nur der Geruch ist nicht jedermanns Sache. Man gewöhnt sich aber daran, sagt Tobias Alke. Knochen kommt später auch als Material beim Sattel und der Stegeinlage der Gitarre zum Einsatz. Der beste Kantenschutz kann aber auch nicht alles abhalten. Die Gitarre wird schließlich nicht für die Vitrine gebaut. Gut, ich meine, da muss man, glaube ich, direkt von Anfang an mit leben. Da werden Macken reinkommen, das ist ein Gebrauchsinstrument. Aber ja klar, die erste Macke tut sau weh. Zeit für den Hals der Gitarre. Den hat der Zupfinstrumentenmachermeister schon vorbereitet. Weil ein Großteil des Halses aus einem massiven Stück Holz gefertigt wird, schneidet Tobias Alke die Stücke schon Wochen im Voraus zu. So können sich Spannungen im Holz vor dem Einbau lösen und der Hals verzieht sich nicht mehr so stark. Tobias Alke setzt bei seinen Gitarren auf Schraubverbindungen. Das hat den Vorteil, dass der Winkel zwischen Hals und Korpus leichter korrigiert werden kann. Der kann sich im Lauf eines Gitarrenlebens schon mal verändern und beeinflusst dann die Spielbarkeit des Instruments. Seine endgültige Form bekommt der Hals erst nach dem Einpassen. Sie wird komplett auf die Wünsche des Kunden angepasst, damit die Gitarre später perfekt in der Hand liegt. Bei der Form der Übergänge hat fast jeder Gitarrenbauer seine eigene Philosophie. Also ich kenne wenige Gitarrenbauer, ähm die, die die gleiche Handschrift haben, was so Ausarbeitungen von Halskorpusübergang, von Kopfplatte, Halsübergang, von der Volute, so heißt die. Ähm, da, da erkennt man teilweise die Handschrift der Leute, die das gemacht haben. Die beiden Dellen hat Tobias Alke am Bandschleifer gesetzt. Sie markieren die endgültige Dicke des Halses. Mit dem Schweifhobel wird überschüssiges Material entfernt. Das Griffbrett ist auch schon aufgeleimt. Für die groben Rundungen kommt erst einmal der Winkelschleifer mit Raspelscheibe zum Einsatz. Alles freihand, nur mit ein paar Bleistiftmarkierungen als Hilfslinien. Da ist es dann einfach schön, auch in dieser Formgebung frei zu sein und sich nicht an irgendwelche Schablonen, Vorrichtungen halten zu müssen. Deswegen arbeite ich eigentlich ganz gern eher frei. Und das feine Ausarbeiten ist dann sowieso Stuhlbein, Hobel, Raspel, Zieglinge, Schleifpapier. Und es dauert Stunden. An einem einzigen Hals raspelt, hobelt und schleift Tobias Alke bis zu einem halben Arbeitstag, bis alles genau so gerundet ist, wie er sich das vorstellt. Ja. <laughs> 
Inzwischen haben Hals und Korpus noch alle gewünschten Verzierungen bekommen. Im Bevel hat Tobias Alke außerdem noch extra Schalllöcher eingefräst. Durch die hört der Spieler selbst den Sound der Gitarre besser. Alles bereit zum Lackieren. Um ehrlich zu sein, ich hasse Lackieren. <lacht> Weil das ist, äh, das ist wirklich die Arbeit, wo man im Zweifelsfall die komplette Arbeit, die man vorher gemacht hat, mit relativ einfachen Schritten wieder versauen kann. Der Lack, der hier zum Einsatz kommt, ist polyurethan zwei komponenten -Lack. Der ist flexibel, aber widerstandsfähig, ohne dabei zu fest zu werden und so die Schwingung des Holzes zu dämpfen. Beim Bau klassischer Gitarren wäre hier zum Beispiel Shell-Lack zum Einsatz gekommen. Der wäre aber für eine Western-Gitarre zu anfällig. Solche Gitarren werden oft mit einem Plastikblättchen, dem sogenannten Plektrum, gespielt. Durch eine hauchdünne Shellackschicht wäre man da schnell durch. Also Lack Lacksysteme sind sehr unterschiedlich und alle haben ihre Vor- und Nachteile und manchmal auch Zicken. Und wenn man das das erste Mal gehabt hat, dass man sich bei einer Holzarbeit irgendwie extrem viel Mühe gegeben hat, und sprüht den Lack auf und es wird irgendwie nicht so, wie man sich das vorstellt, ob jetzt das Lacksystem schuld ist oder weil man selber irgendwie Mist gemacht hat. Und man kommt am nächsten Tag wieder nach der Trocknung und denkt sich, oh Gott, was ist hier passiert? Und quasi nochmal von Null anfangen muss. Da sind immer so Momente, da lernt man Lack zu verfluchen. Die Lackierung kostet außerdem viel Zeit. Drei bis vier Schichten werden pro Tag lackiert, jeweils im Abstand von einer halben Stunde. Dann darf das Ganze über Nacht trocknen und wird am nächsten Tag wieder angeschliffen, bevor weiter lackiert wird. Insgesamt bekommt die Gitarre zwölf Lackschichten. Der gesamte Prozess dauert Tage. Auf der anderen Seite ist aber auch Lack das, was der, was der Spieler permanent am Körper hat, was man als allererstes sieht, wo man auch gerade jetzt bei einer hochglanz lackierten Gitarre wie die vom Klaus natürlich auch jede Unsauberkeit sofort sieht, ist Lack ein extrem wichtiger Faktor für die Optik. Erst einmal muss einiges davon aber wieder runter. Der Lack wird mit immer feinerem Schleifpapier so lange bearbeitet, bis alle Unebenheiten weg sind. Nach der Politur ist die Oberfläche spiegelglatt. Übrig bleiben ca. 0,2 mm Lackschicht. Die Gitarre ist fertig für die Montage. Ab jetzt ständiger Begleiter, Abdecktücher und Kreppband, damit die makellose Oberfläche bloß keine Kratzer bekommt. Der Hals muss ganz gerade am Korpus aufsitzen. Um den Winkel überprüfen zu können, müssen zuallererst Lackreste vom Halsübergang entfernt werden.
So, jetzt kontrolliere ich erstmal, in welche Richtung ich muss. Und dann schauen wir weiter. Um die Halsflucht zu überprüfen, zeichnet Tobias Alke zuerst die Mitte der Gitarre an. Dann markiert er die Verlängerung beider Seiten des Halses auf dem Kreppband. Sind sie gleich weit von der Mittellinie entfernt, passt die Flucht genau. Um den Winkel des Halses zu überprüfen, wird der Steg schon einmal dort aufgelegt, wo er später aufgeleimt wird. Kleine Bohrer simulieren die Bünde der Gitarre. Passt etwas nicht genau, muss Material weg. Und das machen wir jetzt. Ein klein wenig Leim gibt dem Hals zusätzliche Stabilität. Wirklich nötig ist das aber nicht. Ich meine, man müsste ja keinen Schraubenhals machen, wenn man ihn dann doch fest verklebt. Verleimt. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man so die größten Hürden geschafft hat, wo die Gitarre montiert ist, wo die, wo die Lackierung drauf ist und wo es dann im Endeffekt nur noch darum geht, das Instrument einzustellen, spielfertig zu machen. Und das ist so der Moment, wo man dann nervös wird, weil man dann einfach hören will, wie, wird, wie klingt das Instrument, wie spielt es sich denn jetzt? Hat jetzt alles geklappt, so wie man das geplant hat? Und das ist meistens so die Phase, wo man dann selber ja, so ein bisschen in Hektik verfällt, würde ich sagen. Also positive Hektik oder in, in Vorfreude. Bevor die Seiten drauf können, müssen aber erst noch die Bünde eingeschlagen und abgerichtet werden. Sie sind bei dieser Gitarre auf Kundenwunsch aus Edelstahl, extra breit und hoch. Zum Abschluss bekommt das bisher unbehandelte Griffbrett noch eine Ladung Spezialöl. Das sollte man dann auch ein- bis zweimal im Jahr wiederholen, damit das Holz nicht austrocknet.
Als letztes kleines Detail werden die Halsschrauben im Innenraum noch mit einer Plakette abgedeckt. Dann geht's an die Endmontage. Mechaniken installieren ist für Tobias Alke vor allem Gefühlssache. Das finde ich eigentlich wichtiger als irgendwelche Schablonen oder Vorlagen. Weil ich meine, das hilft dir ja nichts, wenn du Mechaniken installierst, die du perfekt nach Schablone ausrichtest. Und du guckst drauf und denkst, das sieht trotzdem scheiße aus. Dann nehme ich lieber direkt das Augenmaß, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Dann kann ich sie mir so ausrichten, wie sie halt wirklich gut aussehen. Und es gibt nichts Schlimmeres als schief sitzende Mechaniken. Ungefähr so. Den Abstand der einzelnen Seiten zueinander hat der Gitarrenbauer vorher mit dem Kunden festgelegt. Der wirkt sich enorm auf das Spielgefühl aus und ist ganz einfach Geschmackssache. Zuerst wird die Position der untersten und obersten Seite angerissen. Beim Rest hilft eine Schablone. Fertig. Ein letzter kurzer Test, dann heißt es Abschied nehmen. Zum einen macht es natürlich unheimlich stolz, dass sich jemand dafür entscheidet, ein Instrument von einem selber zu spielen und nicht von irgendeinem Hersteller X, der einen sehr renommierten Namen zum Beispiel hat als Beispiel. Das macht Stolz. Und wenn man da dann mit dem Kunden zusammen viel Arbeit auch in, den, in die Ausarbeitung gesteckt hat und dann das Instrument in den vielen Stunden baut, dann macht das auch schon, ist das schon Trennungsschmerz, wenn es dann geht. Aber ja, kommt in gute Hände, insofern sehe ich da kein Problem. Für Klaus Franke hat jetzt die ungeduldige Phase ein Ende. Ich darf einfach? Ja, natürlich. Herrlich. Ja, genau, die schöne Größe. Das ist wunderschön. <lacht> Toll. Da, getuned schon? Ich hoffe es. Ja, hört sich sehr gut an. Wunderschön. Für Kunden und Gitarrenbauer ein besonderer Moment. Nach knapp 140 Stunden Arbeit. Wunderschön, wunderschön. Also von Klangbild perfekt, muss man ruhig sagen. Wenn der Kunde es dann das erste Mal in der Hand hat und spielt und man merkt, wie er darauf reagiert, was Gott sei Dank bis jetzt immer ein sehr positives Erlebnis war, das ist eigentlich das, das wirklich Schöne. Also ich glaube, das ist so der Schlussstrich, wo man sagt, dafür macht man das eigentlich. Kennst du spannende Handwerkerinnen und Handwerker? Schreib sie uns in die Kommentare. Und wenn du keine Folge Handwerkskunst mehr verpassen willst, lass uns ein Kanalabo da.